Me oleme täna siin ja me organiseerume selleks, et teha midagi Eesti heaks. Midagi, mida julgelt kodanikud peavad tegema selleks, et ühiskond oleks avatud ja arengu jõuline. Ma arvan, et kodaniku julgus on kõige otsesemalt seotud julgeolekuga. Riigi jaoks on see eest, et sisemine julgeolek. Väline julgeoleku keskkond meie ümber on halvenenud ja sellega seonduvalt ikka üha olulisem probleem nii meile kui kogu Euroopale on ka energiajulgeolek. Aga meie suurim sisemine julgeoleku tagatis on elamisväärne sisemise demokraatliku struktuuriga riik. Ehk riik, mis väärib meie kõigi pühendumist ja väärib ka väga selgelt riigi kaitset. Positiivsusest ja positiivsest kriitikast. Ühest paljudest ristikirjadest Väljendus üks vabaerakondlane nii, ma tsiteerin. Kartellipartteid on negativistlikud muudatuste suhtes, häratarand on negativistlik partteide suhtes ja kui me nii jätkame, siis on meie noored varsti negativistlikud kogu poliitika ja tuleviku suhtes. Valigen siis teed näitav positiivne aladool. Jah! Meilegi öeldakse mõnikord, et me kritiseerime liiga palju. Aga me oleme ikka selleks siin, et pakkuda lahendusi. Kui kriitika kui sellise halvustamine ja alavääristamine, see on minu arvates see kõige keskpärasem kriitika. Kui poliitikud hakkavad ütlema, et millal nad ükskord lõpetavad selle virisemise, kui tegelikult ei ole tegemist virisemisega, vaid teistmoodi aru saamisega sellest, kuidas riiki ja poliitikat korraldada. Ma kindlasti ei tahaks kuuluda nende poliitikute ulka, keda Jürgen Rooste ja Toris Kareva on kujutanud kaasse kirjutatud ridadega. Ma olen üldse enamasti poolt ja enamasti enamuse poolt. Just sinna juhib minn mu vaba tahe, et võimust võimalikult väike oleks vahe. Ei, nõnda ei saa mõelda. Väärtusi Ja ideaale tuleb kaista ka siis, kuna parasega on vähemuses ja mõnikord tuleb neid siis just seda enam kaista. Head sõbrad, me oleme ette võtnud heas mõttes hullumeelse katse luua Eesti sugus erakond ajal, mil seda kivistunud keskkonna tõttu on kõige raskem teha, aga samas me teeme seda ajal, kui seda on kõige rohkem vaja teha. Kartellierakonnad on tartunud, Nii nimetatud neljapartei süsteemi vabadusastmete arv ei ole piisab pikaajaliselt efektiivsete koalitsioonide loomiseks. Seda möönavad juba ka need parteid ise. Kuna keskerakond tihti vastandub rahvuslikele huvidele, siis on liit temaga teiste jooks välistatud. Nii aga pannakse kokku enamasti kahe partei koalitsioonid, mis on üles ehitatud antagonismile ja siis sünnivadki säärased asjad, et korraga Ühel ajal pakatakse makse vähendama ja sotsiaaldest toetusi tõstma. Või siis lepitakse hädasunnil kokku asju, mida uue parteiga, uue partneriga ja uue hädasunnil hakatakse tühistama, nagu vanema pensioniga näib praegu juhtuvad. Oli seda siis üldse vaja. Olen seisukohal, et kolmanda osa pole olemasolu sellistel juhtudel suudaks kahe kõva kivi maksimalistlike nõudmisi tasakaalustada ja luua tasakaalutamalt poliitikat. Me jääme süsteemikriitika juurde selles osas, mis kuulutab erakondade rahastamist ning suhtumist valimisliitudesse. Kui me ei piirtu selle temaatikaga, me tahame kahtlemata minna detailselt valkona poliitikate juurde. Signaal vabaerakonna loomiseks on esile kutsunud ühe ütlemata positiivse tulemuse ja see on see, et meil on toimkonnad kus inimesed tegelikult ka ise mõtlevad, vaidlevad, genereerivad ideid, eriti hoogsalt on käima läinud majanduse, sotsiaalpoliitika ja riigihalduse töörühmad. Ja see on mu meelest üks väga ilus pilt seal väikeses kuuendakorruse toas, Kopli 25, kus tihti on õhtuti raske lavadaga vaba tooli leida, sest me ei vaja uut ülevalt alla tehtud erakonda, Me vajame seda, et vabad kodanikud saaksid kaasa mõelda, et inimesed mitte ei võõranduks poliitikast, vaid otsiksid võimalusi ise kaasa rääkida. 
Midagi sarnast toimus Eesti erakondades veel 10-15 aastat tagasi. Nüüdsete riigi erakondade puhul sellest minu meelest enam rääkida ei saa või kui seda võimalust pakutakse, siis liikmed ise tunnetavad, et nende otsustest, tahtest ja väljakäidud ideedest tegelikult lõppformulatsioonid ei sõltu. Ja nuustalus õnastas ühel sellisel arutelul oma erakondaste suuremad mured kolme õrga teega. Olgu need siin kohal veelkord ekraanile pandud demokraatia, decentraliseerimine ja demograafia. Demograafia juurde nimetaksin kohe ka väljarende probleemi. Me võtame seda väga tõsiselt ja meil on hea meel, et selle temaatika ükskõige jõulise meeskõnele ja hära männik on täna ka meie ka siin ja hära puur kohe peale mind esitab rahvastiku arengu osas eralt ettekande. Kuid mingem nüüd konkreetselt ettepanekute juurde, demokraatia osas on mul hea meel tõdeda, et see demokraatia paketike, mille me koostasime koos Jukukalle Raidiga, on leidnud jäljendava jätku kõigepealt sotsiaaldemokraatide poolt ning selle nädala uudis oli, et ka uus valitsus vaeb oma demokraatia paketti. Aitäh jäljendamise eest võid lubage ka olla irooniline, kõigepealt võtsid sotsid väikse vastuvõetava osa meie paketist ja koalitsiooni ühine lokutusvesi jääb selles küsimuses veel oluliselt lahemaks. Ei mingeid avatud nimekirju, ei mingid katsed eelarve rahaga säästlikumalt ümber käia. On vähemalt üks punkt, kus demokraatia teema lõikub väljarendega või õieti sellega, kuidas lähiriikidesse tööle asunud inimesi vähemalt hoida Eesti kultuuri ja ühiskonna eluga kursis. Ja ka kaugemale läinud. Jutt on võimalusest luua eraldi välis Eesti valimisriikkond, Ühel poolt aitakse väliseestlastel paremini koonduda, aga teised poolt tooks nende probleemid riigi kokku ja kõigi suuremate erakondade siseringi. Ainuks siis Soomes elab ja töötab ju kümneid tuhanded eestlasi, seal on kas Eesti kodanik. Ma arvan, et see on kõige lähem ja suure arvulisem sihtrüh, kelle koju meelitamiseks me peame panustama süvenedest kõigepealt nende probleemidesse. Võttes järgmisena ette decentraliseerimise on meil idee poliitikaraha otsustavad vähendada ja jagada see ka kohalike valimiste tulemuste põhjal üle Eesti laiali. See kätkeb endas suurt vabastavad potentsiaali selles mõttes, et ka kohalikud valimisliidud saavad sellest osa, aga ka erakondade koha peal esitatud nimekirjad peaksid sel juhul selle raha otse enda kätte saama mitte seda ei jagataks Tallinnas kontoritest. Ja sellisena kohaliku tasandi poliitika sõltumatus kasvaks. Loomulikult veel olulisemad sammud tuleb vastuda oma valitsus korralduses. Maksubaasi sõltumatus on palju olulisem kui vallapiiride muutmine. Ja üle kahet seda, et Eestis ei kehlestatud juba ongu kahetasandilist oma valitsussüsteemi, mis võimaldaks eristada funksioonid, mida millisel tasandil on võimalik täita. Ei mindu ka omavalitses liitude tugevdamisele, nagu kunagi nägi ette minister Valla Reima kava, selle asemel võeti minister maha, sest ta oli tõesti seda teostamas. Oluline on see, et uus koalitsioon siit edasi läheks, kindlasti pole tark kõrvale heita neid ühinemisi, mis on selgelt planeeritud, Kui meie hinnangul peab kogu protsessi vedama oma valitsuste sisulise võimu tugevnemine ning sentraalse partei diktaadi vähenemine. Oma ette probleem kahtlemata on Tallinn. Tallinna linnaosad tuleb muuta oma valitsusteks või muul moel võimustada nii, et kogukonnad saaksid kaasa rääkida planeeringute kinnitamisel ja muude otsuste tegemisel, see muu hulgas kindlasti vähendaks korruptsiooni. Praegused alduskogud oma võimetuses pigem diskrediteerivad esindusdemokraatia ja esinduskogu olemust. Helsingi ja mõne teise näite eeskujul tuleks välja töötada Tallinna regioni seadus, mis sidustaks pealinna ümbritsevate valdadega ja aitaks lahendada praktilisi probleeme, mille asemel praegu valitseb konfrontatsioon. Tallinna haldusreform on sama oluline kui 
kogu muu Eesti oma. Decentraliseerimise teemaga külgnavalt tuleb riitiliselt üle vaadata riigi keskasutuste juhtimine. Siin on meie arvates vajalikud järgmised sammud. Poliitilise ja administratiivse juhtimistasandi selge eristamine, dubleerimise kaotamine ja horisontaalse koostöö soodustamine valitsusasutuste vahel. Siin muuseas peab valitsustööle hakkama valitsusena, mis suudab oma tegevus koordineerida nii, et iga ministeerium ei oleks vürstiriik ise eneses. Ja asendustegevuste kaotamine, mis tihti lähtub meid sellisest tulemusjuhtimise mudelist, mõtle nendele ülesande välja ja siis asun kangeleslikult seda lahendama, küsimata, kas see ikka on kõige targem ja otstarvikam tegevus. Kindlasti on siin kokku aju koht riigi eelarvene, et osa keskasutustele kuuluvast rahast tuleb kokku hoida, osa tuleb meie arvates viia piirkondlikule tasandile decentraliseerida, Me ei ole praegu kahtlemata valmis ütlema, kui suures ulatuses seda saab teha, aga see augit tuleb kindlasti riigil ette valmistada. Demokraatia, decentraliseerimine ja demograafia nii siis moodustavad mingis mõttes meie visioonikart kassi. Need on suured probleemid, millele tuleb otsida lahendusi erinevate valdkonna poliitikate kaupa, Täna me kõige nii ei jõua, kui küllab võtame neist märksõnadest lähtudes varsti läbi ka hariduse, keskkonna, kultuuri ja muude valdkondade probleemid. Ja kui mõni lahendus tundub väga revolutsiooniline või utoopiline, siis ei maksa seda sellegi poolest tagasi hoida, küllab see kõik ükskord läbi ka ekspertide filtri. Kui ta on veel üks märksõna, mis on meie arusaamade keskpunkt ja see on inimene. Statistika on oluline, et üldistada ning mõista olukorda. Kui statistika ei saa poliitikas inimest kõrvale tõrjuda, nagu meil mõnikord on juhtunud. Selleks, et ühiskonda kõnetada, tuleb asuda inimese poolele. Ma jälle tsiteeri nüüd meie listi kirja. Me tahame teha sellise riigi, kus sina ei taha ära minna ja kus sina julged lapsi saada. Just sina ise, mitte statistika. See on hingemine vald öelnud. Samuti on paljud meiega liitunud inimesed väljandanud lihtsalt mõtet, et väljarände põhjused ei ole üksnes majanduslik. Need põhjused algavad tihti peale hoopis sellest, kuidas meil väärtustatakse inimest ning kuidas temasse suhtutakse. Näitlikustavalt öeldes, meil ravitakse haigusi peamiselt tablettidega, aga hingeojust ja inimlikusest teame me liiga vähe. Ja see ei ole ainult piltlik näide, see on võibolla ka osutus tervisojusüsteemile. Sotsiaalpoliitika kesseid küsimusi on see, Kuidas saab heaolumudel ja pensionikindlustussüsteem olla jätkusuutlik kui rahvastik vanane? See on probleem, mille statistika pääramatult meie ette toob. Pensioni ja tõus võib olla selline statistikast tulenev järeldus ja poliitikuil ei ole mõistlik selles pead liiva alla peita. Kuid kui seada keskmesse inimene, siis tuleb enne kõnelda veel millestki. Tuleb kõnelda erukvaliteedist, tervena elatud aastatest, elukestvast õppest. No majanduspoliitikas saavad aru saamad lähtuda kolmest teest. Üldine centraliseerimispüüja on tihti panud raskesse olukorda ka väiketaluniku väikepoe pidaja, üldse väike ettevõtja. Kui mida rohkem inimesi suudab endale ise tööd anda, seda jätkusuutlikum on riik tervikuna. Asetagem siis ka siin keskmesse inimene mitte statistika. Tootlik ja suhtlik majandus eeldab ettevõtteid, mis korraldavad oma tegevust just töötajate isiksuslike väärtuse kaasaval viisi. Et vähendada kulusid ja olla turgudel efektiivne on mõistlik teha koostööd. Üks meie seisukohte on, et Eestis ei ole piisavalt hinnatud ühistulise tegevuse eeliseid. Selle soodustamiseks tuleb astuda praktilisi samme. 
Rohtem tuleb panustada lõpprodukti ja lõpptarbijasse, mis omakorda eeldab turundustegevuse viimist palju kõrgemale tasemele. Me ei saa kunagi olla hiinaliku maistoodangu maa. Väikerahva mentaliteet peab olema isiksuse keskne individuaalsust ja selle kaudu ka kõrget lisandväärtust arvestav. Kokkuvõtteks riik inimese jaoks ei ole sõnakõlks, vaid see on 21. saandi poliitika üks kõige praktilisem ülesõnne. Ühte aegu on see välja päästu tupikust, kuhu praegused kartelierakonnad ja nende püüd kõike tsentraliseerida ja standardiseerida, milles pole pidama saadud, on meid viinud. Poliitika ja ühiskond tuleb viia laiemale alusele visiooni keskmes olgu inimene, mitte statistika.